，从九十年代开始，把中国的当代艺术介绍到世界各地，同时也引入世界各地的一些优质的资源，来国内的像罗丹的思想者、达利、瑞诺，从业三十一年，推动跟见证着中国当代艺术的一波繁荣，我觉得还是一种幸运。今年国内第一家公立的当代艺术博物馆 PSA 十周年之际，彰显出了这个四十六件作品表达我一份的敬意，也想起一个抛砖引玉的作用。我来自于安吉，一个小山区的那个时候，成长过程当中是没有接触到这些呃艺术作品。随着求学，到了巴黎以后，一下子看到了像卢浮尔宫。奥赛、孔比多一些中心，太受震惊了。看世界的方式一下子发生了变化。当时在勤工俭学剧场里面去打杂的时候，看到了法兰西画廊的艺术总监卡特琳娜，义无反顾地接入到了当代艺术中，策划过几十个在国际上的介绍中国当代艺术的展览。这个、过程当中，跟中国。那一批最早的八五美术新潮以来的一批艺术家相识相遇了，他们非常贫瘠嘛，条件很差，还要把这个钱省出来去买画布，为了一种信念，我觉得是非常被打动的，被震撼。我自己近一千件左右的个人收藏里面，绝大部分是通过艺术家这边直接来的。在我北京家里的话，也有个。一百件左右吧。欢迎大家来家里做客、啊。这是少帆的一件传统的关猫椅，切割，重新用新的材料。英国的阿尔伯特 （Victoria） 和那个美术馆，他们也收藏同样的。这个这个小空间里面，克罗地亚的艺术家来家里做客，花了一个小时的时间。在现场制作，少男少女们在一起，在一个摘的樱桃的这种圣洁，刚好跟我以前有的一件唐志刚的一件作品产生关系啊。二楼全部是公共空间，各区域向我连通非常开放。餐厅里这是张小刚送给我女儿欧贤一岁的生日礼物，很典型的。大家庭的人物肖像，这一块是时间的印记，红线就是说，这种家庭的这种血缘关系，二三年了，还是不断的被打动。客厅这一块就有点波普的，王广义的一件非常重要的作品，特别典型的改革开放以后。中国人一种一种生活方式的变化，唤起很多成长过程当中的很多这种情感。不同的地方淘来的，老上海三十年代的 Art Deco 家具，我营造了一个小空间，可以看到东岳庙。走廊这里根据墙的形状呢，做了一排书架，地上放的是方立军的作品，人的百态。有点像巴尔扎克的《人间喜剧》。走廊另一边是聚会遗落的空间，设计了一个葫芦形状的门，寄托自己对故乡的怀念。这是韩国的年轻的艺术家的一件作品，很幽默的调侃了一下可口可乐的健康性。穿过这个。扶楼平的通道的话，这这你能看到王广义的《No Coke》，这个之间还是有某一种关联性。去室外看一下吗？嗯。这是一个小的空中花园，玫瑰花、紫藤，还有竹子。崔建国的代表性的作品叫《中山庄》。二零零一年勾长的，还一直陪伴着我。六十，我觉得我还挺年轻吧
，还是要不断挑战自我，不断去开阔，而不是说在这儿就躺躺平了，那那不行。我每天不管再忙，我会保持一个小时特别安静的阅读，这个我觉得就会非常充实，很踏实。我也在想，是不是可以通过当代艺术，来如何去回报一个社会？已经前前后后有了九次捐赠，接近有两百件的作品，都是工业的艺术机构做很好的学术研究，做公共艺术教育。其实国内做中国当代艺术的收藏会，这个群体现在其实已经蛮广泛的。大家来共同支持国内的公共的美术馆，让大家从小能够有机会接触到各种类型的艺术作品，是非常重要的。未年龄是没法选择，但是另外一个，精神年龄保持一种活力跟好奇心，你还能够做梦，还试图在去完成一个梦想。我觉得很棒。